cuenta con más de 20 años de experiencia y conocimientos en prensa, marketing, gestión de redes sociales y atención al público. Es diplomada en una especialización en campañas electorales. Tiene también un diplomado en comunicación, Big Data y Poder. Es magíster en gerencia de mercadeo por la Universidad Privada Doctor Rafael Belleso Chacrín Urbe en el 2018. También cuenta con una diplomatura en la energía y la política petrolera en Venezuela por la Universidad del Sur. Entre otros títulos, es licenciada en comunicación social. Las invitamos luego también a seguir leyendo el amplio currículum de Isaura Rodríguez, a quien ya la tenemos en sala y le damos la bienvenida para continuar así en esta tarde de este... Bien, bueno, comienzo preguntándoles si en sus países hay Alzheimer's. Eh, me gustaría que, por ejemplo, mencionaran alguno. Si pudieran hacerlo en el chat, estaría perfecto. Bueno, hace unas semanas eh, fui invitada justamente por la universidad en la que cursé una maestría a hablar sobre marketing y la política. Más recientemente leí un artículo, realmente cuatro, ha publicado el español Antonio Gutiérrez Rubí a propósito de los outsiders. Nos referimos entonces a deportistas, a gente que sale en la televisión, precisamente de la farándula, artistas, actrices, actores, eh, sí, que se dedican o que se lanzan a la arena política. De acuerdo con ese artículo del profesor español Antonio Guillermo Ruiz, podemos distinguir cinco ventajas comparativas en estas personas que aspiran a ocupar un cargo político. Vamos a mencionar esas cinco ventajas comparativas. Él comienza señalando que una de, la primera de esas es que llegan con audiencias propias siendo personajes reconocidos, populares y queridos entre las audiencias y, desde luego, cuentan con un público cautivo. La segunda de esas ventajas es la influencia de la televisión, porque si bien, pese al auge que tienen las redes sociales, eh, no debemos olvidar que la televisión sigue siendo determinante a la hora de fijar agenda. Acá en Argentina, debo decir, Marcela, que no soy venezolana, pero me vine hace casi tres años a Argentina, estoy acá en el Fondo Urbano Bonaerense, Acá en Argentina hay, por ejemplo, un estudio reciente de la consultora Taquión que señala que es como principal fuente de consumo de información a las redes sociales. Por debajo de las redes sociales, con 29%, está la televisión con 27%. La tercera de esas ventajas es el poder de los recuerdos, porque estas celebridades, deportistas o actrices, actores, periodistas, nos pueden haber hecho llorar o reír. Y esto obviamente nos conecta con estas celebridad. Por ejemplo, seguramente en Argentina, si Messi decidiera ser candidato a la política, eh, obviamente siendo la figura que es, eh, eh, los votantes conectarían con tantos momentos de alegría que Messi ha regalado a la audiencia. La cuarta de estas ventajas tiene que ver con la vida privada y familiar. Vemos en esta fotografía a Kaiki, en inglés no es bueno, ¿eh? Jenner, eh, que como sabemos está aspirando a ser la gobernadora de California. Dice eh, eh, Antonia, a propósito de esto, que la vida privada y familiar eh, no llega sola, llega con una historia y su familia. En el caso de las celebridades, obviamente hay historias de superación, historias de éxito que llevan a identificarnos ¿no? con las vidas de estas personas. Dice las vidas privadas que son públicas, algunas más que otras. ¿no? Como sabemos, ella participó en, el, en un reality show eh, con su familia y luego tuvo un reality show propio. La quinta de esas eh, ventajas es que están entrenados para votar, porque obviamente, por ejemplo, en el caso del presidente de Ucrania, el presidente desde 2019, eh, tuvo una trayectoria ¿no? en los medios, y bueno, eh, ya llegó a la, a la política teniendo conocimientos propiamente cómo manejarse, por ejemplo, ante unas cámaras. Pero entonces, vimos entonces las cinco ventajas de las que habla el profesor Anthony. Y a modo de reflexión, él comparte esta, estas líneas que dicen, en este escenario de crisis marcado por una profunda desconfianza y desafección política, las candidaturas outsiders 
aparecen como una alternativa tentadora. Claro, el desafío de esos candidatos es ser tomados en serio. Pero entonces nos vamos un poco a México. Como sabemos, el 6 de julio pasado hubo elecciones, entiendo que las más importantes de ese país, y tenemos en esta fotografía, seguramente las personas que están en sala de México reconocen a esta pareja, no sé si otros más, pero bueno. Estamos viendo a Mariana Rodríguez y a su esposo Samuel García. Como sabemos, Samuel ganó la gubernatura de Nuevo León. Fue, por cierto, la única gubernatura que ganó su partido, Movimiento Ciudadano. Mariana es empresaria, tiene solo 26 años, es muy joven, y es también una influencer. Esto no es un dato menor para lo que queremos decir, porque ella, en su cuenta en Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 1.800.000 seguidores. Y aprovechó su cuenta en Instagram como un canal para promover o para impulsar a emprendedores eh, que se acercaban a su campaña, o que se acercaban a los actos de campaña de su esposo. Desde luego que se generó una polémica, yo no voy a entrar a, a evaluar eh, todos los pronunciamientos que se han hecho a partir de la participación de Mariana en la campaña, pero sin duda eh, es, es, un, es bastante interesante este aspecto. ¿Por qué lo decimos? Bueno, si somos 7 billones de ciudadanas y ciudadanos en el mundo, hay un dato que tampoco es menor que ofrece este estudio, fíjense, ¿no? 4.33 billones de personas eh, son usuarios activos de redes sociales. ¿Pero qué pasa con los políticos y las iglesias? Resulta que, de acuerdo con lo que dice el profesor Gonzalo Sarrasqueta, quien es el coordinador de la maestría de la Universidad Católica Argentina, el petróleo del siglo XXI es la tensión. Los políticos, nuestras lideresas, digamos que tienen que competir por la atención con tantas marcas que ofrecen productos y servicios. Fíjense este otro dato que ofrece Neuromedia en una publicación que fue hecha en 2019. Debo decir que he escuchado a varios consultores y consultoras referirse a que eh, recibimos entre 2.000 y 5.000 impactos publicitarios por día. Este estudio de 2019 dice que son 6.000 y que el ser humano solo puede retener 18 mensajes, por lo cual también para los políticos eh, captar la atención es un desafío no menor. Pero fíjense que vamos a volver a hablar del tema Mariana. De acuerdo con esta, este estudio reciente del Instituto Reuters, los menores de 35 años, cuando usan cada red para informarse, fíjense estos interesantes porcentajes que corresponden a, eh, que corresponden a influencers. 36% para Instagram, 37% para Snapchat y 40% para TikTok. Cuando nosotros vemos estos porcentajes en políticos, son bajísimos. Es más, en ninguna de las tres redes sociales supera 10%, varía entre 7 y 9%. Les decía que, eh, bueno, hace algún tiempo ya eh, recibí en una maestría en marketing y para culminar esa maestría desarrollé una investigación con la variable marketing gubernamental 2.0. De acuerdo con los autores que leí, en el, digamos, marketing digital se pueden distinguir 4 C contenido, contexto, conexión y comunidad. Obviamente que las marcas y también los políticos ofrecen un contenido en sus redes sociales, obviamente un contexto que puede ser en la ciudad o el país, y lo ideal o lo deseable es conectar con esos ciudadanos o ciudadanas que los leen. Y además el reto es poder construir comunidad. Justamente uno de los autores que leí es un mexicano, Andrés Valdés Cepeda, que apunta a que la Mercadotecnia gubernamental o el marketing gubernamental eh, está fundamentado o tiene que ver, o está vinculado con la construcción de ilegitimidad, el afianzamiento de la gobernabilidad y la formación y mejoramiento de la imagen. Justamente cuando vemos redes sociales, eh, y de acuerdo, eh, se trató de una investigación cualitativa en la que entrevisté a 13 consultores y consultoras políticos o docentes en las áreas de marketing político, eh, y ellos distinguieron, o por lo menos esa, todas las categorías que arrojó esa investigación cualitativa, 
me permitieron distinguir estas características, ¿no? La segmentación, como había dicho hace tan solo unos días, eh, el profesor, bueno, el consultor, el estratega Mauricio de Benguechea, eh, estamos apuntando ahora a la nanosegmentación, la brevedad, porque por ejemplo en redes sociales como Twitter eh, es posible responder, digamos, en tiempo real ante una situación, la interacción, porque lo deseable es que desde las cuentas se responda a los ciudadanos y ciudadanas que plantean, por ejemplo, una queja, la inmediatez, eh, que no hace falta abundar en eso, y también la viralidad, ¿no? Esta fotografía, que por cierto la mostró esta mañana Diana Rubio, es la fotografía que ha sido más retuiteada en política. Justamente como comentó Diana, se trató del anuncio de cuando en 2012 eh, fue escrito cuatro años más. Como sabemos, en 2008 Obama recurrió al uso de redes sociales, hay bibliografía que abunda sobre, sobre este tema, eh, para la campaña, y eso significó, digamos, como, in, como una innovación al marketing político que conocíamos desde el siglo pasado, porque además, por ejemplo, se usó el envío de, de correos a los... Pero entonces, si hablamos de redes sociales, tenemos que, de acuerdo con estudios que ha adelantado una consultora internacional que evalúa cada año la presencia de líderes mundiales en redes sociales, tenemos que... Eh, 184 países tienen presencia oficial en Facebook y 189 de 193 países de la Organización de Naciones Unidas tienen presencia en Twitter, ¿no? Lo cual tampoco son datos menores. Nos referimos a jefes de Estado y gobierno, soberanos, incluidos, embajadores, en ministerios, que tienen presencia en estas redes. Pero... El asunto es, ¿hay contacto directo entre líderes, lideresas y los ciudadanos, ciudadanas? Este es un tema que he estado observando desde 2015, justamente cuando inicié esa investigación. En 2012, la profesora Carmen Beatriz Fernández, una profesora venezolana que ahora es docente en España, escribió esto, el contacto directo con el político sin la función mediadora de la prensa es una de las principales motivaciones de los usuarios que siguen a políticos en Twitter. Pero realmente es así. Hay una posibilidad de contacto directo con los políticos. Resulta que, por ejemplo, el estudio El Gobernador Latinoamericano, que fue publicado en 2015, un estudio ambicioso, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en, que contó con la coordinación académica, digamos así, del profesor Mario Riorda, reveló lo siguiente, fíjense que por ejemplo ese es un estudio que evaluó más de 1.400.000 documentos derivados de eh, 74.000 tweets y eh, 15.000 posteos en Facebook eh, de 61 alcaldías en países latinoamericanos. Este estudio reveló que en América Latina los gobernautas, que es un neologismo con el que se tituló la investigación, solo responden a 10% de las interacciones. Específicamente, eh, para ese momento, eh, cuando se evaluó a los gobernadores de Argentina, el porcentaje de respuestas era de 0%, es decir, nulo. De allí que se les compare con celebridades, que ni siguen gente ni responden. Yo les debo comentar que posteriormente, bueno, para mi investigación, analicé o evalué qué ocurría en, ese, en esa fecha con los gobernadores de Venezuela y también es prácticamente, en ese momento, pues, era prácticamente escasa o nula la conversación desde los líderes con los ciudadanos ciudadanas. Posteriormente, en 2019, hice una observación de líderes y lideresas de la Unión Europea, evalué 42 cuentas en Twitter, y bueno, el porcentaje de respuestas era de 7,76%. Más recientemente lo hice con las cuentas de lideresas, eh, para diciembre eh, teníamos 19 jefas de Estado y de gobierno, es decir, solo 10% de los países cuentan con jefas de Estado y de gobierno. Y también la conversación allí, por lo menos en, el, en las cuentas de algunas, es, es nula, y en algunas mostraron unos datos bien interesantes que vamos a ver un poquito más adelante. Son exactamente estos, fíjense, eh, 
estamos hablando de las lideresas de Noruega, de Nueva Zelanda y Serbia, que muestran de acuerdo con eh, una consultora internacional y un dato que se puede corroborar, por ejemplo, con una herramienta como Twitonomi, que ellas tienen estos porcentajes de conversación. Están, por cierto, entre los 10 entre los 10 líderes mundiales con más altos porcentajes de conversación. Serían 59% para la representante de Noruega, 56% para la de Nueva Zelanda y 45% para la de Serbia. Estos datos corresponden al estudio que fue publicado el año pasado. Pero además eh, llegó la pandemia. Y entonces si evaluamos cómo ha sido la comunicación desde los líderes en pandemia, tenemos que, por ejemplo, ustedes recuerdan que el año pasado fue publicado un artículo que, que se replicó muchísimo, que hacía referencia o que destacaba el liderazgo de las mujeres. Ese artículo fue publicado en abril y hacía referencia a las gestiones de siete lideresas. Entre esas está la primera ministra de Finlandia, Sanna Mari, que como ustedes saben tiene 35 años, y ella decidió reclutar influencers para promover justamente las medidas de cuidado de la pandemia. Después tenemos a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, que como ustedes sabrán, ella recurrió a dar conferencias de prensa a niños, respondió preguntas de niños en medio del contexto de la pandemia. Es posible pensarse de nuevo, el coronavirus es todavía peligroso, ¿cuándo estará listo de vacuna? Esa, esas preguntas fueron formuladas por niños que asistieron a la rueda de prensa. También tenemos a la primera ministra de Nueva Zelanda que se usó Facebook, usó transmisiones en vivo en Facebook para conversar justamente con, con los habitantes de su país y les pedía que, por ejemplo, se comunicaran con las personas de tercera edad para que, para que supieran eh, si tenían una necesidad de particular. También tenemos a la canciller Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, eh, que recurrió al uso de Zoom. Hay una publicación de un medio español, el país de España, si no me equivoco, que dice, soy Angela Merkel, que me cuenta, ¿no? Porque ella recurrió a la conversación virtual para dirigirse justamente a los ciudadanos de su país. Pero entonces, eh, ya casi estoy finalizando, creo que no me he excedido en el tiempo, espero que no. Este, todo lo que hemos estado conversando, estos datos que hemos ofrecido, nos llevan a pensar es, ¿Cómo actúan los políticos, nuestros líderes y lideresas en redes sociales? Si ya tenemos que, por ejemplo, la conversación es nula o escasa, que eh, siguen a pocos y que además responden poco, ¿estamos hablando de liderazgos o estamos hablando de celebridades? Este es un dato reciente, fue publicado apenas hace dos días, es un adelanto de una investigación de la consultora argentina Suban Córdoba, de Paola Suban y Gustavo Córdoba, que dice 49.4% está muy de acuerdo con, siento que en las campañas no le hablan a personas como yo. Como ustedes saben, en Argentina en 10 días se van a realizar las primarias o paso. Este es un dato a propósito de es una investigación muy reciente, de hecho el estudio está por presentarse, que hace referencia a las sensaciones que tienen los votantes sobre las campañas electorales que se están llevando a cabo. Yo quiero despedirme con esta frase del profesor de estrategia, Mauricio Edingo Echea, este que nos invita a reflexionar a quienes nos dedicamos a gestionar redes sociales, por ejemplo, para candidatos o para políticos en el ejercicio de sus funciones. Más allá de las obras y nuevamente del cumplimiento de promesas de campaña, y la comunicación, sin duda, es muy importante para justamente la construcción de la reputación y de la imagen y obviamente de la legitimidad de quien gobierna. Para un gobierno lo más difícil es salir con la imagen de haber gobernado bien. Con esto me despido. Muchísimas gracias por la atención. Si tuvieran alguna pregunta... Hola. Hola, Isaura. Muy clara tu presentación. De hecho, preguntas. Eh, a ver, vamos a pasar al chat. ¿Qué les... 
Y bueno, esto ha sido eh, una presentación de Isaura Rodríguez, que es de Venezuela, y ya es periodista. Las redes sociales las hemos puesto allí. De hecho, muy pulcra, muy clara, muy simple, como debe ser la, la comunicación. Y bueno, pueden eh, entablar diálogo con ella, seguirla, ella es muy activa en redes, tiene mucha llegada, sus mensajes son muy puntuales y tiene la situación muy clara a nivel digital. Felicidades, Isaura, y muchísimas gracias por sumarte nuevamente con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes otra vez. Bueno, yo agradezco estas oportunidades. Yo tengo que agradecerte a ti, Sandra Guerra, porque, bueno, me han permitido participar en todos los laboratorios con Paul. Y, bueno, sin duda, eh, una oportunidad de aprendizaje tremenda. Y, bueno, este tipo de actividades para promover que más mujeres se sumen a la política y, y que nosotros podamos adquirir más conocimientos, hay que valorarlas muchísimo. Como dijo Marcela hace un rato, ¿no? Unidas para construir. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias a ustedes.